Afrika Kusini ni miongoni mwa mataifa ya Afrika ambayo yameweza kutunza kumbukumbu za viongozi wake hasa hasa mzee Nelson Mandela ambapo ukifika kwenye jiji la Johannesburg utakaribishwa kwenye nyumba ambayo amewahi kuishi mzee Nelson Mandela Kwenye nyumba hiyo kabla ya kuingia utatakiwa kulipia kiingilio na kiingilio chake ni kama shilingi elfu saba za kitanzania Watoto kwa wakubwa wote wanaingia kwa pamoja kwenda kutazama historia na kujua alivyoishi Nelson Mandela. Humo ndani kuna historia na vitu mbali mbali vikielezea maisha ya mzee Nelson Mandela. Miongoni mwa vitu ambavyo vimewekwa kwenye nyumba hiyo ambayo aliwahi kuishi na vikabaki kama kumbukumbu ni pamoja na kitanda alichokuwa kikitumia. Picha za viongozi aliyokutana nao lakini pia picha na matamko ya viongozi mbalimbali wa dunia wakimzungumzia Nelson Mandela kwenye engo tofauti tofauti. Mtaa huu aliokuwa akiishi mzee Nelson Mandela umekuwa maarufu sana kwenye jiji la Johannesburg na umesababisha hata watu wengi kusogeza biashara zao karibu na eneo hilo. Ni eneo ambalo watalii wengi sana kutokea Afrika na hata nje ya Afrika wanalitembelea kila siku. Nyumba hii ya makumbusho ya mzee Nelson Mandela hupata wageni wengi sana kwa siku. Na ndio maana kuna utaratibu ambao umewekwa wa kupanga foleni wakati wa kuingia. Na sio tu ambaye atafika kwenye eneo hilo ataingia moja kwa moja. Kutokana na wingi wa watu wanaoingia kwenye nyumba hiyo, gate hufungwa pale ambapo idadi kadhaa ya watu imeshaingia ndani. Na gate hilo hufunguliwa na watu wa nje kuruhusiwa kuingia ndani baada ya waliokuwemo ndani kutoka. Bodi ya Utalii Afrika Kusini inasema hii ni miongoni mwa sehemu za utalii zinazotembelewa sana kwenye jiji hilo la Johannesburg. Nikiripoti kutokea Johannesburg, mimi ni ripota wako nguvu Milad Ayo.